আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স বাংলাদেশের সর্বশেষ আপডেট সংবাদে আপনাদের স্বাগত সহিংসতা না করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাড়ছে ভোটার উৎসাহ ভোট বর্জনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির দুটি গুলি যথেষ্ট নৌকাকে হুমকি ইগলের ভোট বর্জনের মাধ্যমে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে বললেন ফারুক স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপর হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললেন ওবায়দুল কাদের তিরিশ ডিসেম্বর সরকারকে লাল কার্ড দেখাবে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে মামলার রায় আজ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত সহিংসতা না করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাড়ছে ভোটার উৎসাহ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের সহিংসতা না করতে নেতাকর্মীদের বারবার নির্দেশনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ কারণেই একই এলাকায় দলটির একাধিক নেতা স্বতন্ত্র হিসেবে থাকলেও এখন পর্যন্ত বড় ধরনের বিভক্তি বা সংঘাত সংঘর্ষ নজরে আসেনি স্থানীয় নেতাকর্মীরা বলছেন নানা দলের প্রার্থী উপস্থিত আছে এবং তাদের সমর্থকদের নিয়ে প্রচার প্রচারণাও চলছে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে প্রশাসন গত সোমবার শেখ হাসিনা বলেন ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ প্রযুক্তির বাংলাদেশ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তাই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট দিন সবাইকে মনে রাখতে হবে কোন সংঘর্ষে জড়ানো যাবে না আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের সহিংসতা না করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশনাও দেন এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন এবারের নির্বাচনে আমরা ভালোভাবে করতে চাই নির্বাচনে আমরা বদনাম নিতে চাই না শেখ হাসিনা সত্যিকার অর্থে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই তার ইচ্ছাকে সমর্থন করতে হবে ভোট বর্জনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির ভোট বর্জন এবং অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আরো দুদিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি ভোট বর্জনের জনমত সৃষ্টিতে আগামী শুক্রবার ও শনিবার দলের পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হবে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন বিএনপি তিন দিনের কর্মসূচি আজ শেষ হচ্ছে আগামীকাল শুক্র ও শনিবার আবার লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হবে রিজভি তার বক্তব্যে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি খোরশেদ আলম ওরফে সোহেল সহ এগারো জনকে আটকের ঘটনার নিন্দা জানান দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির নেতাকর্মীদের নির্বিচারে আটক ও গ্রেপ্তার চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি গত আঠাশ অক্টোবর পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর উনত্রিশ অক্টোবর থেকে চার দফা হরতাল এবং তেরো দফায় অবরোধ পালন করছে বিএনপি দুটি গুলি যথেষ্ট নৌকাকে হুমকি ইগলের খুলনা পাস আসনের ইগল প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ফুলতলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আকরাম হোসেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য চন্দ্রচন্দ্র কর্মী সমর্থকদের গুলি করার হুমকি দিয়েছেন ডুমুডিয়ার মিকসিমিল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মঙ্গলবার রাতে তিনি পথসভায় দেওয়া বক্তব্যে এ সময় হুমকি দেন তার এই বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে ভিডিওতে দেখা যায় বক্তব্যের এক পর্যায়ে আকরাম হোসেন নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য নারায়ণচন্দ্র চন্দ্র কর্মী সমর্থক উদ্দেশ্যে বলেন আমাকে চিনিস না তোদেরকে এমন কাজ করব নারায়ণবাবু কেন তোদের বাপও ঠেকাতে পারবে না দুটি গুলি করলেই যথেষ্ট এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে খুলনার রিটার্নিং অফিসার ও খুলনা জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে এই ভিডিও ফুটেজটি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত ইলেকট্রোডাল কমিটিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে তবে ওই বক্তব্যের ব্যাপারে শেখ আকরাম হোসেন বলেন আমি বলেছি একাত্তর সালের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রণাঙ্গনে আমি যুদ্ধ করেছি যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি এটাও বলেছি আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা একাত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে দাবি করে তারা সেদিন কোথায় ছিলেন যদি দুটি গুলি ফুটত তাহলে আপনাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না আমার ওই কথাকে বিকৃত করে নানানভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ভোট বর্জনের মাধ্যমে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে বলছে ফারুক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট বর্জনের মাধ্যমে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদিন ফারুক তিনি বলেন 
সরকারের পাতানো নির্বাচন বর্জনের জন্য আগামী এক তারিখ থেকে জনগণকে আরো সম্পৃক্ত করে অবৈধ নির্বাচন বর্জন করা হবে এবং সেই বর্জনের মাধ্যমেই সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের পূর্ব গেটের সামনে লিং রোডে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে কথা বলেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণার প্রসঙ্গে বিএনপির নেতা বলেন আগামী সাত জানুয়ারি অবৈধ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার ঘোষণা করেছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি কারণ জোরপূর্বক ক্ষমতায় থেকেও যারা জনগণের ও দেশের উন্নয়ন করতে পারে না জনগণ তাদের ইশতেহার গ্রহণ করবে না নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে বিএনপি তাও প্রত্যাখ্যান করেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপর হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললেন ওবায়দুল কাদের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপর আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন নির্বাচনে সব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে আমি মনে করি এতে স্বতন্ত্র প্রার্থী নৌকার প্রার্থী বা অন্য দলের প্রার্থীদের নির্বাচন বয়কট করার কোনো কারণ নেই বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার দিকে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ের সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন কারো আই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তবে এই মুহূর্তে ব্যবস্থা না নিতে পারলেও নির্বাচনের পর থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জনসমর্থন না থাকায় বিএনপির আন্দোলনে মোর্চে ধরে গেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন জনসমর্থন থাকলে সরকার উৎখাত করতে কোনো দলকে চোরাগপ্তা হামলা করতে হতো না তিরিশ ডিসেম্বর সরকারকে লাল কার্ড দেখাবে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা তিরিশ ডিসেম্বর সমাবেশ থেকে সরকারকে লাল কার্ড দেখানোর কথা জানিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বিরোধী এই জোটের নেতারা জানান ভোট বর্জনের মাধ্যমে সরকারকে সমুচিত জবাব দেবে জনগণ তাদের অভিযোগ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার মাকাল ফলের মতো হয়েছে সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এ সময় তারা অভিযোগ করেন সরকারকে বৈধতা দিতেই নির্বাচনী খেলা চলছে এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিরোধী নেতারা জানান গণতন্ত্র মঞ্চের লড়াই ভোট ও ভাতের অধিকারের আদায়ের লড়াই সাত জানুয়ারি সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পায়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী নেতারা এর বিরুদ্ধে জনগণকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানও জানান তারা সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে মামলার রায় আজ পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া সহ নাশকতার অভিযোগে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী সহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আজ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এ রায় ঘোষণা করবেন রোববার যুক্তিতর্ক ও শুনানি শেষে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী জনি খন্দকার জানান রায় ঘোষণার জন্য আজ দিন ধার্য আছে মামলার অপর আসামিরা হলেন মেজর মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন আহমেদ মেজর মোহাম্মদ হানিফ এম এ আওয়াল খান এম এ কাইয়ুম মোহাম্মদ দুলাল মোহাম্মদ রাসেল মাইনুল ইসলাম তোফাইল আহমেদ অরফে লিটন মোহাম্মদ আবুল হোসেন অরফে বাবু মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন অরফে রাজু মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আরিফুল ইসলাম মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন মোহাম্মদ শামসুল হক মিয়াজি মোহাম্মদ বিপ্লব মোহাম্মদ খুরশিদ আলম মমতাজ মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ও মোহাম্মদ মাহবুব মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায় আসামিরা দুই হাজার এগারো সালে চার জুন গুলশান থানার মহাখালী ওয়ারলেস গেট পানির ট্যাঙ্কির সামনে রাস্তার উপর অবৈধ সমাবেশ থেকে পুলিশের কাজে বাধা দেন এবং আক্রমণ করেন এ সময় রাস্তায় চলাচলরত গাড়ি ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেয়